ተናስተል እንደምንላቸው አለ አባይት ኔትወርክን ያስቀደመው የኢቲቪ ዜና አራት ማዘን ቆይታችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚሻገር ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በእቅድሚያም ባለፈው አመት በሀገር አቀፍ ደረጃ በአረንጓዴ ያሻራ ቀን የተተከሉ ችግኞች 84 በመቶ መጽደቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ለውጤቱ መሳካት በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ችግኞችን በመንከባከብ ሲሰሩ መቆየታቸውን አንስቷል። በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ባለፈው አመት የተተከሉ ችግኞች እንዲጸድቁ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለመጪው የችግኝ ተከላ መራሃ ግብር በመንዘጋጅበት በዚህ ወቅት ጥረታችን ፍሬ ማፍራቱን እንድንገነዘብ አስችሎናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው። የምርጫ መራዘምን ተከትሎ የሕገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ያደረገው የሕግ ባለሙያዎች ውይይት ህብረተሰቡ በጉዳዩ ዙሪያ ያለውን ግንዛቤ ከፍ እንዲያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል አስተቶችን ናቤል ሙልጌታን ያሰባሰባቸው እንደሚከተሉ ይቀርባል የሕግ ባለሙያዎቹ ያቀረቡትን በመከተል ሲጀመር ህገ መንግስቱ ያልቋጠረው ነገር ያለ ይመስለኛል እኔ ከህግ ባለሙያዎች ተሰማ ማለት እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ብሎ ያላሰበ ህገ መንግስት ነው እኛ ጋር ያለው ይመስለኛል እና በአጋጣሚ ግን ይሄ ነገር ተከሰተ ምርጫ ለማድረግ ደግሞ ብዙ አይነት ነገሮች ያስፈልጋል ምክንያቱ ሰዎችን ማዘጋጀት ሰዎችን ስልጣና መስጠት ሰዎችን የኢምራቱ ከስቀሳ ማድረግ እነዚህ እነዚህ ሲካተቱ حزب መሰብሰብ አለበት በዚህ ደግሞ መሰብሰብ ስለማይችል በዚህ በኮሮና ምክንያት ሰው መሰብሰብ አይችል ይሄንን ላንድ አመት የሚሆን ስድስት ወር የሚሆን ታግሰ በእናል መልካም ነው የነሱ ምርጫው ይራዘም በሚለው ጉዳይ ላይ ያው የማንኛውም የህزب አስተያየት እንደሚመስል ይሆነ የኔም አስተያየት ምርጫው እንዲራዘም ፈልጋለሁ። ይሄ ምርጫ ግን ከመራዘሙ አቋያ ምንድነው? የእንደ ተባሉ መንግስት ያስቀመጠው በዚህ በምርጫ ማለትም በገ መንግስቱ አጥርጓጎም ላይ የታወቁ ሰዎች አሉ የህግ ሰዎች በጣም እጉን የሚያቁ ሰዎች አሉ እነሱ ውይይት ተጠቅሙ። ያው ውይይት ደግሞ ወሳኝ ነው። ዝም ብሎ ምርጫ ይራዘም ሳይሆን ምርጫ የሚራዘምበት ምክንያት ምንድነው በመጀመሪያ? እንደማንስና ቾይን የበለጠ የሚያውቁት እኛ ሁላችን ምርጫ ይራዘም ምርጫ ይራዘም ብቻ አይደለም ምርጫው የሚራዘምበት ምክንያት ወይንም የሕገ መንግስቱ ትርጓሜ ምን እንደሚመስል አዋቂዎች ለህزب እንት ማድረግ አለባችሁ ግልጽ ማድረግ አለባችሁ ያን ግልጽ ሁኔታ እያንዳንዱ ከተረዳው በኋላ አሻሚ አይሆን ህዝቡ ስለሚያቆ ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ያስቀመጠው ነገር እጅ በጣም ጥሩ የሚያስመሰግን ነገር ይጀመር መንግስት መቆም ያለበት ለህزب ነው ህዝብ የህزب እንደነነት በማይጎዳ መንገድ ይሄንን ባለሙያዎችን አማክረው የሕግ አርቃቂ ባለሙያዎችን አማክረው ሙራንን አማክረው ህዝብን አማክረው ይሄ ነገር ማድረጉ አግባብ ነው ማንም ነገር እኛ ዛሬ ሃይማኖትም ያለው ሃይማኖትም የሌለው በተጨነቀበት ሰዓት ስለ ስልጣንና ስለ ሀገር መምራት እንዴ እኔ አቀላለሁ ማለት አግባብ አይመስል ስለዚህ መንግስት የወሰደው እርምጃ ትክክል ነው ለምን ሲኖር ነው ምርጫ ሚኖር ከመጨመር ረዘሙ አቋያ ጥሩ ነው የሕግ ባለሙያዎች የሚሰጡት ምክር በእቁ አቋያ ከሚያቁት አንጻርና ካላቸው የሥራና የትምርት ዝግጅት ተነሱ ጥሩ አይዲያ ነው የተነዘሩት ያው እነሱ ሐሳብ እኔ ምስማማ ይመስለኛል ከቀናት በፊት በተለየ ምርጫ መራዘምን ተከትሎ ለአጣሪ ጉባኤ በየተሳተፉ ልዩ ልዩ ሙህራንና የሕገ መንግስት አዋቂዎች የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተው ነበር። በጉዳይ ዙሪያ ባልደረባችን አቤል ሙልጌታ ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን አነጋግሯል እንደሚከተለው ዘገባውን አድርሰናል። በጣም አመሰግናለሁ እንዴት ይላል ሰለሞን እንግዲህ ቀደም በለ እንደገለጽከው የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን በዚህ ባዲስ አበባ እየተንቀሳቀስ ለማናገር ሞክረናልና በተለይም እንግዲህ መንግስት ከዚህ ቀደም የመርጫ መራዘምን አስመልክቶ አራት ሐሳቦችን ለህزب ተከሽ ምክር ቤት አቀርቦ የሕገ መንግስት ትርጉም የሚለው ደግሞ እንዲታይ ለተሻለ የሕግ ትርጉሙ በተመለከተ የሚሰጠውን ሐሳብ የሚመለከት አጣሪ ጉባኤ ላይ እንዲቀርብ መደረጉ ይታወሳልና ያን ደግሞ በከፍተኛ ፍርድ ቤት በኩል 
የተለያዩ ሐሳቦች በተለያዩ ምሁራን የሕግ ባለሙያዎችን በመጋበዝ የቀረበው የሐሳብ ውይይት አለ እናሱም በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን ነው እንግዲህ የሰማን የነበረው በተለይ ከዚህ ቀደም በመንግስት በኩል የሚደረጉ እንደዚህ ሀገራዊ ውሳኔዎችን ለህزب ይፋይ በሆነ መንገድ ክፍት ሳይደረጉ መንግስት ለራሱ ብቻ ወስኖ የሚያቀርብበትና ውሳኔውን ብቻ የሚሰማበት ጊዜ የነበረበት ማጋጣሚዎች እንደነበሩ እንደዚህ አንስተውልናና ምናልባትም ደግሞ አሁን ላይ መንግስት ያደረገ ያለው የሁሉ መብረሰብ ክፍል በቀላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብና የራሱንም ግንዛቤ እንዲስ ከመدرس አቋየ የተሰራው ስራ በጣም ጥሩና ሊበረታ አጣ የሚገባው ሐሳብ እንደሆነ ገልጸውልናል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አሁንም ቀሪ ጉዳዮችን የበለጠ ውይይቶች የሚደረጉበትን ማማራጫውን መንግስት ማስፋት እንደሚተበቀበትና ሁሉ መብረሰብ ክፍል የመርጫው መራዘሙንና ገመንግስ ላይ ትርጓሚ የሚለውንም ሐሳብ ቢሆን በምን መልኩ ነው የሚለውን ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖር ከመድረግ አቋያ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገልጿል ማለት ነው ምናልባትም በቀጣይም ደግሞ እነዚህን አይነት ውይይቶች እንግዲህ ቀደም ብለም እንደተገለጸው ዛሬም ሁለተኛው ክፍል ውይይት ይደረጋልና መሰል ውይይቶች እንደዚሁ በመገናኛ ብዙሃን ለህብረተሰቡ መدرس መቻላቸው የበለጠ ጦሩና የመንግስትና የህزبን ቅርበት እንዲሁም ታማኝነትንም ከማሳየት አቋየ የራሱ ሚና እንደሚኖረው ማንስተውልናል ማለት ነው ያው ሌላው በዋናነት እንግዲህ በነጋገርናቸው ሰዎች በኩል የተነሳልን ሐሳብ ምንድነው የመርጫ መራዘምን አስመልክቶ በተለይ የኮቪድ ወረርሽኝ ወይ ኮቪድ 19 ወረርሽኝ በአግራችን መከሰቱ የሚታወስና ዛጋር ታይዞ ያለውን ስጋ ተብረሰው የበለጠ ትኩረት አድርጎ ራሱንም በመጠበቅ በሚገባበት ሰዓት ላይ ምርጫ ለማድረግ ግን አስቻይ ሁኔታ ባለመኖሩ ይሄንን ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የበለጠ ለበሽታው ተጋላጭ የሚሆኑበት ሁኔታ ስለሚሰፋ ይሄንንም ደግሞ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከስምነት ደርሰው ቀጣይ ጊዜ የተሻለ ጊዜ እስከሚኖር መፍትሃዊና ታማኝ የሆነ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችልበት ጊዜ የሚኖርበትን ጊዜ መጠበቅ ያስፈልጋልና ስለዚህ በዚህ ሁሉም ሰው ተስማምቶ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተስማምቶ አሁን ያለው ሀገራዊ ጉዳይ ትኩረት መስጠት ይገባልና ከስልጣንን የማግኘት ሁኔታ ቀደም ብሎ በሌላ ጊዜ በተሻለ ጊዜ መدرس የሚችል ከመሆኑ ጋር ታይዞ በዚህ ላይ የበለጠ ሊሰራ ይገባል የሚል ሐሳብን አንስተውልናል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ አሁንም ህብረተሰቡ ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ያሉበት ነው። ምርጫ ራሱ አንድ ነው የኮቪድ ወረርሽኝ ሌላው ሁለተኛ ነው። በሶስተኛነትና በዋናነት ደግሞ የዳሴ ግድባችን ጉዳይ አለ። ምርጫ ጋር ታይዞ የሚደረጉ ስራዎች ይኖራሉና እሱን ከመድረግ አቋየ የበለጠ ለመስራት ጥሩ ደረግ እንደሚገባው ነግረውናልና ስለዚህ ይሄንን የበለጠ ለማድረግ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚቻልም ጥሩ ነገር እንደሚኖር እንደዚሁ ነግረውናል ማለት ነው በተለይም ደግሞ የዳሴ ግድብን ከመደገፍ አቋየ ሁሉ መብረሰብ ክፍል የተሻለ ነገር መስራት የሚችልበትን አግባብ ከመለ ከመስራት አቋየ ምንም አይነት ችግር እንዳለለ ነግረውናልና በተለይም ደግሞ የዳሴ ግድቡን ከፍ ወደ ደረጃ ለማድረስ ከመንግስት ጎን መደረግ እንደሚገባው ህብረተሰቡ እንደዚሁ ሐሳባቸውን አጋርተውናል ይሄንን የተሻለ ነገር ለማስቀጠል ህዝብ የህዝብ አንድነት ከማጠናከር አቋያ ህዳሴ ግድቡን እስከመጨረሻው ጫፍ ለማدرس መስራት እንደሚገባ ነግረውናል ማለት ነው በአጠቃላይ ያገኘው ነው ሐሳብ ይሄንን ይመስላል ሰለሞን ባልደረባችን አቤል ሙልጌታን እናመሰግናለን በሌላ ዜና የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ የሚያካሄደውን ውይይት ሕገ መንግስቱን በማርቀቅ ሂደት ተሳትፎ የነበራቸውን ባለሙያዎች ሐሳባቸውን ያቀርቡበታል የጉባኤው አባላት ታዲያ ከባለሙያዎች የሚቀርቡ አስተይቶችን በማዳመጥና በጉዳዩ ላይ የተጻፉ ጽሁፎችን በማየት እንደዚሁም በጉዳዩ ላይ ግልጽ ውይይትና ክርክሮችን በማድረግ ትርጉም እንዲሰጥባቸው የቀረቡት የሕገ መንግስት አንቀጾች ሕገ መንግስት ላይ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ወይንም ማያስፈልጋቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ዝርዝር የውሳኔ ሐሳብ በማዘጋጀት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚያቀርቡ መሆኑ ተነግሯል እንግዲህ የተከበራቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን ውይይቱን ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናና በፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ የምናስተላልፎ መሆኑን የገለጽን ኮዲሁ እንድትከታተሉትም እንጋብዛለን ጉዳይን እንቆይበታለን እስኪ ባልደረባችን ሮዛ መኮንን ውይይቱ ከመካሄድበት በቀጥታ መስራችን ላይ ትገኛለች ሮዛ እንደምን ቆይሽ በቀደም የተደረጉ ሰፊ ውይይቶች በተለይ ከዚህ ቀደም በዜናዎቻችን እንደዚህ ያሉ ውይይቶች በሕግና በሕገ መንግስት ዙሪያ ማህበረሰቡ ሰፊ ግንዛቤ እንዲኖረው አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል በሚል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ዜና ስናስተራጭ ቆይተናል ዛሬ የሚደረገው ሁለተኛው ክፍል ውይይት ምን አይነት ሀገራ የፋይዳን ይዞ ሊመጣ ይችላል እንደው ምን ይጣበቃል የሚለውን ሰብሰብ አድርገሽ ልትነግሪን ትቻለሽ
አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው ዛሬ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ወይም ደግሞ ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተገናኘ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ለፌዴሬሽን ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ትርጓሜ ላይ በጠየቀው መሰረት ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ ምላሽ ለማሰጠት የሚያስችል ውይይት ወይም ደግሞ ሐሳብ ነው በዚህ አሁን ላይ የሚጀምረው ማለት ነው ከሰዓታት በኋላ ወይም 8 ሰዓት ላይ እንደተባለው ይህ ውይይት ይህ መድረክ በይፋ የሚጀመር ነው የሚሆነው ይሄ ሁለተኛው መድረክ ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ ከቀናቶች በፊት በተመሳሳይ ውይይቶች ተካይደው እንደነበር የሚታወስ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው በአለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በአለም ጤና ድርጅት መታወጆንም ተከትሎ ከዛም በፊትም በኋላም ደግሞ ያሉ የአለም ሀገራት በበርካታ ችግሮች ውስጥ መሆናቸው ይታወቃል ኢትዮጵያም ከዚህ አላመለጠችም በኢትዮጵያም መከሰቱን ተከትሎ ከአምስት የሚጠጉ ዜጎች ህይወታቸውን በኮቪድ ቫይረስ አጥቷል ከዛም ጋር ተያይዞ በሀገሪቱ እንግዲህ የተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች እየተከሰቱ ነው የሚገኙት ባለም አቀፍ ደረጃ እንደሚታየው ሁሉ ማለት ነው ይሄንንም ተከትሎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ማለት ነው የስድስተኛው ዙር የሀገር አቀፍ ምርጫ ለማካሄድ አስቻይ ሁኔታዎች ያሉም በሚል በመንግስት በቀረቡ ህገ መንግስቱን ጠብቀው አንድ ውጤት ናቸው ወይም ደግሞ ሐሳቦች ናቸው መሪ ሐሳቦች በሚል የቀረቡ አራት ውሳኔዎችን በማቅረብ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከምርጫው ጋር በተያዘው ውሳኔ እንዲሰጠባቸው መደረጉ የሚታወስ ነው የህزب ተወካዮች ምክር ቤትም እንግዲህ የህገ መንግስት ትርጓሜ ያስፈልጋል በሚል በተለይ አንቀጽ 54 አንቀጽ 58 እና አንቀጽ 93 ጋር በተገናኙ የህገ መንግስት ትርጓሜ ያስፈልጋል በማለት ለ30 ቀናት ውስጥ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ እንዲያቀርብ የቤት ስራውን ሰጥቷል እንግዲህ በዋናነት ይህ ጉዳይ በተለይ አንቀጽ 54 አንቀጽ 58 ጋር የሚገናኙ ጉዳዮች በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የስልጣን የስራ ዘመንንና ከዛም ጋር ታይዞ የምርጫ ሁኔታን በስፋት የሚያስቀምጥ ነው ነገር ግን እነዚህ ችግሮች አሁን ላይ እየተጋፈጠን ያለ ነው የኮቪድ 19 ችግር ጋር በተገናኘና ሌሎች መሰል የሆኑ ሰው ሰራሽ ሆኑ ተፈጥሯዊ አደጋዎች አስቻይ ያሉ ያልሆኑ ሁኔታዎች ቢከሰቱ መንግስት በመልኩ እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይገባል ለሚለው ላይ በግልጽ የተቀመጡ ጉዳዮች ባለመኖራቸው ምክንያት ማለት ነው የህገ መንግስት ትርጓሚ እንደሚያስፈልገው በተጠቀሰው መሰረት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ደግሞ እዚ ጉዳይ ላይ በትብብር ሊሰራ ይገባል ሐሳቦች በየፊናው ከየትኛው መድረክ ሊመጡ ይገባል በሚል መድረኩን አመቻችቶ በመጀመሪያው መድረክ ላይ እንግዲህ በርከት ያሉ ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነው ነበር እንደሚታወሰው በተለይ በህግና የመረመር ተቋማት ላይ ያሉ ሰፊ ልምድ ያላቸው የህገ መንግስት ባለሙያዎች የህግ አጠቃላይ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ግለሰቦች ጭምር በዚህ ውይይት ሰፊ መድረኮች ውስጥ ሐሳቦቻቸውን አንስቷል ከአጣሪ ጉባኤው አባላትም የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች በምን መልኩ ነው ይህ ጉዳይ በግልጽ ሊነሳ የሚገባው ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ አንቀጾችስ እንደምን ሊተረጎሙ ይገባል የሚሉ ጥያቄዎችንም ጭምር ነበር እንግዲህ ሲነሱ የነበረው እነዚህ እንግዲህ ባለሙያዎቹ በተለየ የህገ መንግስት ባለሙያዎች ላይ በርካታ ልምድ ያላቸው ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች በማስተማር በመርምር ትልልቅ የሆነ ታሪክ ያላቸው ግለሰቦች ናቸው እነዚህ ሰዎች ምላሾች የሰጡባቸው በዚህ መልኩ ሊታይ ይገባል ብለው ሐሳቦችን ይወረወሩባቸው መድረክ ነበር የተካሄደው የዛሬው እንግዲህ ሁለተኛ የሆነ ከዛም የቀጠለ ነገር ግን በህገ መንግስት ትርጓሜው ዙሪያ ምን አብረው ሊታዩ ይገባል ለሚሉ ነገሮች የሚነሱበት ነው ይህ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ውሳኔ አሊያም የውሳኔ ሐሳብ ነው ለማቅረብ በ30 ቀናት ውስጥ እንግዲህ የቤት ስራ የተሰጠው ይሄን ጉዳይ ለማከናውን ደግሞ ከባለሙያዎች ሰፊ ማብራሪያዎችን የሚጠይቅ ነው የሚሆነውና በዋናነት እንደነዚህ ያሉ መድረኮች እንግዲህ መዘጋጀታቸው አንድም ያልተለመደ ያደርጓል በሙያ ጉዳይ ላይ በዚህን ያክል ርቀት ሰዎች ቁጭ ብለው ሲነጋገሩ ሲወያዩ ነጻ በሆነና ገልተኛ በሆነ መድረክ ላይ እንብዛም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመስተዋሉ ነገር ጥያቄ የሚያሳድር ነው ከዛ ጋር ተገናኝቶ እንግዲህ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ሚና ሊኖረው እንደሚችል ታስ ይደረጋል ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ በክህሎትና በውቀት ሰፋፊ ልምዶች አሏቸው ቀደም ሲል እንደተቀሰነው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በመርምር በማስተማር የተለያዩ የጥናት ወረቀቶችን በማሳተም ትልልቅ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ናቸውና ከነሱ የሚገኙ ክህሎቶች እንዳሉ ነው የሚታሰበው ከዚህ ጎን ለጎን ግን በህገ መንግስት ዙሪያ ላይ የሚኖሩ ክርክሮች እንዲዳብሩ በቀጣይ በዛ ላይ ህገ መንግስት ጋር በተገናኙ ሀገርን የሚመራ ትልቅ ማቀፍ ያለው ሰነድ እንደመሆኑ ማለት ነው በዛ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖረው እንደሚችል ታሳብ ይደረጋል ለሁኑ ጉዳይ ግን በተለይም ከህገ መንግስት ትርጓሜ ጋር በተገናኘ ለተነሳው ጥያቄ ግን በዋናነት የሚነሱ በ30 ቀናት ውስጥ የሚወጡ ውሳኔዎች አሊያም ደግሞ የውሳኔ ሐሳቦች በጉባኤው የሚሰጡት ማለት ነው ተአማኒነት እንዲኖራቸው ትልቅ ድልድይ እንደሚሆን ነው ታሳብ የሚደረገውና እንግዲህ በቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተገናኘ ነው ይህ 
ያላቸውን ሐሳቦች ክርክሮች ለተመልካቾቹ ከላይቭ ወይም ደግሞ በቀጥታ ስርጭቱ የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰለሞን ሮዛ መኮንን ሰፊ ሐሳቦችን ያጋራሽ እና መሰግናለን መልካም ቀን ይሁን በሌላ ዜና ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽን ጋር ተያይዞ የመርጫ መራዘሙ ተገቢ ስለመሆኑ የፍቼ ከተማ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስተያይታቸውን ገልጿል የሃገራችን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በመቀናጀት ኮቪድ 19 ለመከላከል አንድ አቋም ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል ሊኖራቸውን አስተያየት እንደሚከተለው ተከታተልን መለስ የህዝብ ተቋቋሪዎች ምክር ቤት እንድራዘም ተወሰነ ጊዜ ወስዶ እንድራዘም ያማድረጋቸው ተከክለው ብየ ነው የሚያስበው ምክንያቱም ይሄ ፖለቲካዊ ዘትም ከውስጡ የለው ሌላ ኬዝም ከውስጡ የለው ይሄ ጉዳው ይታወቃል እኮ አሁን እንግ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ወደ ሌላ መትርጎሙ ነው እንጂ ለኛ የማይገባን ይሄ ከሁላችንም ጋር የተጋረጠው የኮሮና ቫይረስ በሽታን ምክንያት ተደርጎ ነው ስለዚህ ይሄ በሽታ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ያስቸገረ ያለው ባለም አቀፍ ደረጃ ያስቸገረ ብዙሃንን ህይወት ያርገፈ ያለው በሽታ ነው ስለዚህ አሁን እኔ መመክሮ ገዢውን ፓርቲውን ፖለቲካ ፓርቲዎች ስለ ፖለቲካ ምርጫ ወይ ደሞ ስለ ስልጣን ሳይሆን ስለ ህይወት ስለ ህዝቡን ማቆየት ላይ ተራርቆ ሳይሆን ተቀራርቦ ተነጋግሮ ችግሩ መፍታት ነው የምመረጥም ሰው ነው የምመርጥም ሰው ነው ምርጫ ለማካሄድ የሰው ጠንነት ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ነው ምንም ለማድረግ የሰው ጤንነት ነው የሚቀርነው ስለዚህ ምርጫው ማለፉ ትክክለኛና ትክክለኛ ነው ሁኔታዎች ካልተመቻቹ መምረጥም መመረጥም ስለማያመች ሰው ለራሱ የሚሆነውን ተረጋግቶ አስቦ እና አይቶ መምረጥ ስላለበት ያንን የሚያደርግ ደግሞ ሁኔታ ስላለለ በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ማለፉ ትክክል ነው ብዬ ነው ማለት አንድ ምርጫ ለማድረግ ምርጫውን የሚፈጽመው መራጭ አካል መምጣት መቻል አለበት ያንን መራጭ አካል ደግሞ ለማምጣት ይሄ አሁን ያለውን እንደ ሀገር አይደለም እንደ ዓለም ያለውን ወረርሽኝ መቋቋምና ከዛ ሻገር ብሎ ይሄ ሰውን ማስቀደም ለሰው ህይወት ቀድሚያ መስጠት ሰውን ማቆየት ላይ ቀድሚያ መስጠት እንዳለበት ይሰማኛል ስለዚህ ሀገራዊ ምርጫ አስፈላጊ ቢሆንም እንኳን አሁን ወቅቷል ስለዚህ የሰውን ህይወት ካቆየን በኋላ ከዛ በኋላ ሊመጣ የሚችል ነገር ነውና እንደዛ ታሳቢ ቢደረግ በእያስባለሁ እኔ የምንገኘው ፈተና በበዛበት ወቅት ላይ በወገኔ ላይ የመጣው ፈተና በእኔም ላይ የመጣ ነው ድንበራችንን አልፎ የገባ የወቅቱ ጣላታችን ኮሮና ነው ዓለም በጭንቅስት ናት ወንድም እህቶቻችሁን እናት አባቶቻችሁን በሀገር ቤት ወይም በባህር ማዶ የትም ይሁን የትም ራሳችንን ተጠብቃለን ከወገኔ ርቄ ባርማዶ ቢገኝም ስለ ሀገሬ ከማሰብ ፈተናው አይገድበኝም በሀገር ቤትም ባርማዶም ያለ ወገኔ ፈተናውን እናልፈው ዘንድ እንጠቀቅ እንተሳሳብ እንተጋቀስ ስንጠነቀቅ ስንተሳሳብ ስንደጋገፍ ባለን ዕውቀት እና ችሎታ ተጋግዘን ድል እንንሰው በእያለንበት ወገናችንን እንጠብቃለን ራሳችንንም ወገኖቻችንንም ይዘን መከራውን እንሻገራለን አቃለሁ ጭንቁንም እናልፋለን ተሳስባችሁና ተጋግዛችሁ ይህን ክፉቀን ለማለፍ ትጉ ይህ በመላው ዓለም ለምትገኙ ውድ ወገኖቻችን ከናት ኢትዮጵያ የተላለፈ ጥሪ ነው ራሳችንንም ወገናችንንም በማዳ ትውልድና ሀገር ከዚህ ክፉቀን እናሻገር ዘንድ ኢትዮጵያ ወደውላችን ተጣራለች ሀገራችን መደገፍ ለምትፈልጉ ሁሉ በእነዚህ አድራሻዎችና በውጭ ሀገር በሚገኙ ሚሲዮኖቻችን አማካኝነት መርዳት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ፈጣሪ ህዝቦቿንና ኢትዮጵያን ይባርክ ይጠብቅ ተመልሰናል አራት ማዘን ዜናዎቻችን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በቀጥታ በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት ነው ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያዘ የተጀመረውን የማህበረሰብ አቀፋ አገልግሎት አጠናክሮ እንደሚቀጥል የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ አስተዋወቀ ዩኒቨርሲቲው በወረርሽኙ ምክንያት ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችና ተቋማት የምግብና ቆሳቆስ ድጋፎችን አበርክቷል ባልደረባችን አማራ ተመስገን ተከታዩን ዘገባ አጠናክሯል 
ሰላሌም ዩኒቨርሲቲ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ለችግር ለተጋለጡ የማበረሰብ ክፍሎች አቅመደካሞችና ተቋማት የሚውል የምግብ ቁሳቁስና የወረርሽ መከላከያ ግብአት ድጋፍ አድርጓል። በዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ከተደረገላቸው ተቋማት መካከል አንዱ በሆነው ሰዋሰው ወገነት አረጋውያንና አምሮ ሆማን መርጃ ማዕከል የሚገኙ አቅመደካሞች ዩኒቨርሲቲው ያደረገ ያለው ድጋፍ በአራያነት የሚተከስ ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው ዳታ ላይ ያደረገላቸው ሐሰባው እያሉ ደስ ብሎ ነው ያለነው ዛሬ ደሞ በተቋር ስናያቸው በጣም ነው ደስ ያለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አስተዋሽ አትጡ የደስታ መንፈስ ተሰምተሁና ኢትዮጵያን አንድነትን ስምምነትን ይስጥልን ህሙማንንም ይፈውስልን እግዚአብሔር ይስጥልን ዩኒቨርሲቲው ካረጋውያን ማዕከሉ በተጨማሪ ለአብነ ተማሪዎችም የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አበርክቷል። የሰሜን ሸዋ ዞን ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ፓፓስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባ ሊሆኑት አቡነ ቀውስቶስ ድጋፉ በአካባቢው ያለውን በርካታ ቁጥር ያብነ ተማሪ ግምት ውስጥ ማስገባቱ የሚመሰገን ነው ብለዋል። እደብዛሉስ ተማሪ ማጠጥ ሁሉ ቁጥር የቆርጡ ሆኖ የሚማረው። ያቸው ቁጥር ያው እንደሞ ሄዶ እንዳይለምን ከወጆ እንዳትጣ ብለን ወስነ ነው። ራብ ገደለባቸው ዚያድ ያል ተማሪዎች ቢባል ለኛ ውርደት ነው ትልቅም ጉዳት ነው ይሄ እንዳይሆን ብለን አሳስበን ነበር የኢትዮጵያ ያለማድ ይሄ መረዳዳት ነው ጭካሜ ነው ወንድ ጉራ ይጨፍን ኢትዮጵያ ማለት እና የጥንቶቹ አባቶቻችን ያደርጉት የነበረው ስራ እየታየ ነው ለዚህ ትውልድስ ጋር ላይ ይባው የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ገናናው ጎንፌ ዩኒቨርሲቲው በአካባቢ ያለውን የማህበረሰብ ጉልበት በመሙላት ረገድ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ይሄ ዩኒቨርሲቲ በሰላሙ ግዜም ከህዝቡ ጋር ነው በርበርምርና በሌሎች ሰርቶ ማታያ ይሄን ህዝብ መደገፍ ነበረበት ሲሰራም ነበር አሁን ደግሞ ይሄ ወረርሽ ሲመጣ ህዝቡን በሚችሎ መደገፍ አለብኝ በሚል በዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት በተወሰደው ይሄን ዲጋፍ ለማድረግ ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። ሄዲ ጋፍ የምናደርገው ዛሬ በአለም ላይ የመጣውን ጥላት ወረርሽኙን ለመከላከል በጋራ ካሎንን በየግል ሮጥን መፍታትም ስለማይቻል ከህዝቡ ጋር ስለመሆናችንም ለመግለጽ ነው ዲጋፉ በቅድሚያ ወረርሽኙ ለመከላከል ትኩረት ያደረገ ቢሆንም ከወረርሽኙ ጋር በተያዘ በዞን ውስጥ ለሚከሰቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥረቶች ማሞያን እንደሚያካትት ዶክተር ገናኖ አብራርቷል ዞኑ ችግር አለበት ብሎ በሚያው ቦታ 300 ኩንታል ቀጥታ ለዞን ምናስረክብ ሆናል 100 ኩንታል ለፊቼ ከተማ አስተዳደር 100 ኩንታል ለገብረ ጉራቻ ከተማ አስተዳደር 100 ኩንታል ለሰዋሰው ገነት በጎ አድራ ምድርጅት 50 ኩንታል ለአብነት ተማሪዎች የምናስረክብ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ወደፊትም የኛ ህዝብ ይሄንን መሽታል ባጭር ጊዜ ውስጥ በጋራ ሆነን ከሀገራችን እንዲጠፋ ለማድረግ የምትሰጠንም ትዛዝ ተቀበለን ተበጻሚ ለማድረግ የምንጭሎ ድርገት በጋራ ማረግ አለብን ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰ ተጀምሮ ድጋፍ ሲያደርግ ያሁኑ ለሶስተኛ ጊዜ ሲሆን በድምሩም 4 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጓል ተብሏል የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመክታት በርካታ አስራዎች በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ተዋናዮች እየተሰሩ ይገኛሉ ማድ ማጋራት የተሰኘውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፕሮጀክት ጨምሮ ሰባዊነት ያልተለየው ርቀትም የተበቀ ድጋፍና ስጦታ ከተቋማትና ከተላዩ ግለሰቦች እየተበረከተ ይገኛል አሁንም ተመስገን ሽፈራው በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን ዘገባ አጠናክሯል የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና በዚህ ቫይረስ ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ እንዲቻል ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በተለይም በፈጠራና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ለሀገራቸው የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። በዚህም ጥሪ መሰረት በርካቶች ችግሩ ሊፈታ ይችላል ብሎ ያሰቡትን ስራ እየተገበሩ ይገኛሉ። ያስካይ ኤንድ ፋሚሊ የተሰኘ ላለፉት 20 ዓመታት በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የተሰማራ ተቋም ቫይረሱ የሚያሳርፈውን ጉዳት በተለይም በጽኑ ህሙም አንከፍ ያለውን ችግር መቅረፍ የሚችል የመተንፈሻ ምርጫ መሳሪያ ወይንም ቬንቲሌተር ሰርቷል ይሄ ፕሮጀክት ሁለት አላማ አለው ዋነኛውና አንደኛው አላማ አሁን ላለው ችግር የህብረት ሰቡን ህይወት ማጥረፍ ላይ ነው ሁለተኛው አላማ ግን በተለይ ፈጠራዎች ወደ ተግባር ተቀይረው ችግር ፈጠው ሁሉ ግዜ ከውጪ መፍቴዎችን ከማፈላለቅ ባሻገር እዚሁ ሀገራችን ውስጥ በራሳችን መፍቴ መدرس እንችላለን የሚለውን ማረጋገጥ የተሰራው ያተነፋፈዝ ማገጃ መሳሪያ 
ዓለም አቀፍ አስተራሩን የተከተለ ገበያ ላይ ካለው ዋጋ አንጻር በአገር ውስጥ በቀላሉ ሊሰራ የሚችል ነገር ግን ገበያ ላይ ያለው ማሽን የሚሰጠውን ግልጋሎት መስጠት የሚችል መሆኑንም መሳሪያውን ያመረተው የያስካይ የምርምር ባለሞያዎች ይናገራሉ። ገበያ ላይ ያለው ቬንትሌተር ተከተለን እየሰራ ነው እሱ ላይ ያሉትን ሁሉ ፈንክሽናሊቲዎች እንዲያሟላ አድርገን ታሳብ ያደርገን እየሰራ ነው ያለነው ነው ከሱም ኮመርሻል ላይ ካለው ቬንትሌተርም ለየት የሚያደርገው ነገር ይኖራል ብለን ነው እናስበው እሱ ምንድነው አሁን ካለበት ችግር አንጻር መምተኞች በብዛት ሊመጡ ይችላሉ ብለን ስላሰብን ኮስት የመቀነስና አንድ ሀኪም ብዙ መምተኞችን በጋራ የሚያይበት የሚያይበትን ሁኔታ አመቻችተን ነው የሰራነው ያ ማለት ምንድነው እያንዳንዱ ህመምተኛ ጋር አየር አየር ሲስተሙን የሚቆጣጠር ዩኒት ቢኖርም የህመምተኛው ውጤትና ህመምተኛው ጋር የሚያስፈልጉት ነገሮች ለመቀያየር የሚረዳው ሞኒተር ግን አንድ ሴንትራል ክፍል ውስጥ ሆኖ ከአንድ በላይ የሆኑ ህመምተኞችን በጋራ የሚከታተልበት ሲስተሙን ታሳብ ያድርገን የሰራ ነው መሳሪያውን በስፋት ለማምረት ከውጭ የሚገቡ ቃዎችን ከሀገር ውስጥ ዕውቀት ጋር ደምሮ መስራትና ዓለም አቀፍ ደረጃውን ያሟላ መሳሪያ ማድረግ እንደሚቻል የሚናገራሉ። የተወሰኑ ቃዎች ከውጭ እናመጣቸው አሉ። ስታንዳርዳቸው ከፍ ያለ። ያ ሲባል ግን ምናልባት ከውጭ ይመጣል ሲባል ሰው አይምሮ ውስጥ ከውጭ ከመጣ ታሪያ እንዲተወዳዳሪ ይሆናል ዋጋው የሚል ጥያቄ ይሊፈጠር ይችላል። እኛ ይሄን በመንድነው ታክል ያደረግነው የቬንቲሌተርን ዋጋና በ በቃ ደረጃ ያለው ቬንቲሌተር ውስጥ ያሉት ነቃዎች ዋጋ በእንደምር እጅጉን ከቬንቲሌተር ዋጋ አንጻር በጣም ሰፊ ልዩነት አለው ስለዚህ ያ ልዩነት የመጣው ዕውቀቱ ነው ማለት ነው እነዛን እቃ አምጥተ የምትገጣጥምበት ዕውቀት በተጨማሪም ሶፍትዌር እነዛን ኤሌክትሪክ ኮምፖነንቶች የሚያንቀሳቀሰው ሶፍትዌር አለ ይሄ ዕውቀትና ሶፍትዌር እዚ አገራችን እኛው ራሳችን ምንሰራው ስለሆነ ዋጋው እጅ ሆኖ ያወርዳል ማለት ነው። ስራውን በሰፊው ለመስራት የፈጠራ ስራዎችንም በአግባቡ ለመጠቀም እገዛ እንደሚያስፈልግም የካምፓኒው ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሳሙኤል ይናገራሉ። ብዙ እንደዚህ ፈጠራ ላይ እየሰሩ ያሉ ተቋማትም ሆነ ግለሰቦች እንዳሉ እናውቃለን ተገቢው እንድጋፍ ካገኙ እነዚህ ሐሳቦች ወደ ተግባ ወርደው ችግሩን ይፈታሉ ብለን እናስባለን ይሄ ለጊዜው ላለው በሽታ ብቻ ሳይሆን በመቀጠልም አገራችን ላለባት ትልቁ ድህነት መፍቴ ይሆናል ብለን እናስባለን ተግባራዊ ለማድረግ በርካታ ድጋፎች ያስፈልጋሉ እነዚህ ማሽኖች ውድም ከመሆናቸው አንጻር በተለይ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን የተጠበቁትን ማሽኖች ለማምረት የፋይናንስ አቅም ይጠይቃል ይሄንን በተለምዶ በነበረው አይነት አካሄድ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ከሆነ ለችግሩ አንደርስም ማለት ነው። ስለዚህ በፍጥነት የባንክ ብድሮች ሊሆን ይችላል መንግስት ስለሆነ ገዢ አድቫንስ መስጠት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ በቀላሉ ወደ በፍጥነት ወደ ምርቱ እንዲገባ ድጋፍ ያስፈልገዋል። የፈጠራ ስራዎችና ሐሳቦችን በተግባር በመግለጥ ችግሩን ዘለቂታ ባለው መንገድ ለመፍታት የሚመለከታቸው ባልድርሻ ካላት በተቀናጀ መልኩ ሊሰሩ ይገባል አሁን ደግሞ ከውጭ አገኘናቸውን ዘገባዎች እናጋራችሁ ኬንያ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመቆጣጠር ከግሮቤት ሀገራት ሶማሊያና ታንዛኒያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ዘጋች የእንቅስቃሴ ገደቡ ሀገሪቱ ቫይረሱን መቆጣጠር እስከምትችልበት ጊዜ ድረስ የሚቆይ እንደሆነም ነው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ያስታወቁት የኬንያ ቴሌቪዥን የዘገበው ፋሲካ ያለው እንደሚከተለው ታቀርባለች በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር እጅግ ዝቅተኛ የነበረባት የአፍሪካ ሀገር አሁን ላይ ቀስ በቀስ ቁጥሩ ይያሻቀበ መጥቷል አሁን ላይ ባሁጉሪቱ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከ86700 በላይ ሲሆን በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈው ደግሞ ቁጥራቸው ከ2700 ልቋል ደቡብ አፍሪካ ግብጽ አልጄሪያና ሞሮኮን የመሳሰሉ ሀገራት ደግሞ በቫይረሱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ከተያዘባቸው ቀዳሚዎቹ ናቸው የተለያዩ ሀገራትም የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር 
እርምጃዎች እየወሰዱ ሲሆን ኬንያም ድንበሯን የሚያዋስኗትን የሶማሊያና ታንዛኒያን ድንበሮች መዝጋቷን አስተውቃለች አሁን ላይ ከ800 በላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችና 50 ሞት የተመዘገበባት ኬንያ ቫይረሱ እያየለ በመምጣቱ ከነዚህ ድንበሯን ከመያዋስኗት ሀገራት ጋር የሚደረገው እንቅስቀሴ ሊገደብ እንደሚገባ የሀገሪቱ ያደጋ ስጋት ምላሽ ሰጪ ኮሚቴ ግምገማን ተከትሎ ነው ውሳኔው መተላለፉን ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ተገለጹት ሆኖም የጭነት ተሽከርካሪዎች እንቅስቀሴ የቫይረሱን ስርጭት ሊጨምር የሚችል በመሆኑ ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ እንዲንቀሳቀሱ የሚደረግ መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል ማንኛውም የሰውም ሆነ የተሽከርካሪ እንቅስቀሴ ወደ ኬንያ አሊያም ከኬንያ ወጪ በታንዛኒያ ድንበር በኩል ማድረግ የተከለከለ ነው ነገር ግን እቃጫን የተሽከርካሪዎች በኩል ለሊት መንቀሳቀስ ይችላሉ የጭነት ተሽከርካሪ ሹፌሮች ጥብቅ የሆነ የኮቪድ 19 ምርመራ ይደረግላቸዋል ወደ ኬንያ ድንበር መግባት የሚችሉትም በሚደረግላቸው ምርመራ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ሲረጋግጥ ብቻ ነው ባለፈው ሳምንት በሀገሪቱ ከተመዘገቡ የቫይረሱ ተጠቂዎች ካርባ በላይ የሚሆኑት ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያና ታንዛኒያ የገቡ ናቸው ይህም በሀገሪቱ እየታየ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት በቂስራ ዓለም ስራቱን የሚያሳይና በቀጣይም ጠንካራ የመቆጣጠር ስራ ካልተሰራ እስካሁን የተደረገውን የመከላከል ጥረት መና የሚያስቀር እንደሆነም ፕሬዝዳንቱ ገልጿል በሀገሪቱ ተጥሎ ነበረው የሰዓት ላፊ የንቅስቀሴ ገደብም ለተጨማሪ 21 ቀን አተራዝሟል የሀገሪቱ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የሚያስችለውን ማንኛውንም ምርምጃ በመውሰድ ዜጎቹን ከቫይረሱ ለመከላከል ጥረት ያደርጋል ከዚህ ባለፈም ከቫይረሱ ወረርሽኝ ማብቂያ በኋላም ኢኮኖሚያችን እንዴት ዳግም ማንሰራራት እንደሚችልም የተለያዩ እቅዶችን እንነድፋለን አሁን ላይ በአፍሪካ የቫይረሱ ስርጭት አሳሳቢ በሆነ መልኩ እየጨመረ ሲሆን በቀጣይ የሚኖሩ ጊዜያትም ለሀጎሪቱ ከባድ ሊሆን እንደሚችል እየተነገረ ነው ኬንያም የቫይረሱ ስርጭትን ለመቆጣጠር ድንበሯን የመዝጋት ውሳኔ ብታሳልፍም አሁንም ከፍተኛ የሆነ ቫይረሱን የመዋጋት ፈተና ይጠብቃታል ነው ተባለው አሁን በደረሰን ዜና መሰረስ ባለፉት 24 ሰዓታት 1775 ሰዎች ላይ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 35 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር አስተዋቀም። በዚህም በኢትዮጵያ አጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 352 ተደርሷል። ዛሬ በቫይረሱ ከተያዙት መካከል 17ቱ ወንድ ሲሆኑ 18ቱ ደግሞ ሴት ናቸው። እድሜያቸው ደግሞ ከ18 እስከ 80 መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ባደረሰን መረጃ አመላክቷል። አልጄሪያ ኖቬል ኮሮና ቫይረስን ለመመርመር የሚያግዛትን ኪት ማምረት ጀምራለች በተፋጠነ መንገድ ለመርመራ በሚያግዘው ኪት ውጤቱን በ15 ደቂቃ ውስጥ ለማወቅ የሚያስችል ተብሏል አልጄሪያ አሁን ላይ በሳምንት 200000 ሺህ የመርመራ ኪት ማምረትም ጀምራለች በዋና ከተማው አልጄርስ የሚገኘው ቤኒሜሎስ ሆስፒታል ከካናዳው ዳጊያን ከተባለ ተቋም ጋር ባጋርነት ነው የመርመራ ኪትን ያመረቱት አሁን ላይ ሀገራት ሀገሪቱ ፍላጎቷን ያሟላች እቺ ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር አልጄሪያ ለሌሎች አፍሪካዊ ሀገር ለመድረስም ውጥን እንዳላትም ሲጂቲኤን ዘግቧል በአልጄሪያ ከ5000 ሺህ በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ነው የተገለጸው አራስ ማዘን ዜናችን በቀጣይ ደቂቃዎች ደግሞ ታላቅ ወዳሴ ግድብን አስመልክቶ ወዳዘጋጃቸው ዘገባዎች ይሻገራል። ግብጽና ሱዳን በታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳሴ ግድብ ላይ ያዙት አቋም ለማስተካከል የመሪዎቻቸውን የፖለቲካ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ መሆኑን እዚያ ያነጋገራቸው መሆራን ገለጹም። ኢትዮጵያ ከሀገራቱ ጋር መግባባት ላይ እስከምትدرس ድረስ መቀጠል እንዳለባትም መሆራን ተቆመዋል። ሰለሞና በጋዝር ስራለሁ። Yeah by way ከኢትዮጵያ ምድር ዘልቆ ለዘመናት የታችኞቹን ኢትፋስ ሀገራት ብቻ ሲያለም አይቆየው ድንበር ተሻጋሪው ጥቁር አባይ አሁን ላይ ለኢትዮጵያ ብርሃን ለመስጠት ግዜ በመጠበቅ ላይ ነው ኢትዮጵያ በሌሎች ላይ ጉዳት በማያደርስ መልኩ በፍታዊውና ምክንያታዊ የውሃ ተቃቀም የተፈጠረ ሀብታን የማልማት መብቷን መጋፋት ተቀባይነት የለውም ሲሉም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የዘርፉ መውራን ተናግሯል የብሔራዊ ኤክስፐርቶች ፓናል ሰብሳቢና የሶስት ዮሽ ድርድር ኮሚቴ አባል ኢንጂነር ጌዶን አስፋው እንደሚሉት እንደ አውሮፓን ዘመን አቆጣጠር በ2015 ኢትዮጵያ ግብጽና ዳን በመሪያዎቻቸው ካርቱም ላይ በገድ ቦታ ሙላል ላይ የመረስ መመነት ተፈራርሟል ዋናው ድርድርና ክርክር ያጠነጥ ነው 
በረጅም ጊዜ የግድቡ ኦፕሬሽን እና በረጅም ጊዜ ከግድቡ የሚለቀቀው ውሃ ላይ ነው እንጂ በመሰረቱ ሶስቱ ማገሮች ኢትዮጵያ ቀረበችውን የውሃ ሙሊት ስርዓት ተቀብለዋል የምስራቅ ናይል ቴክኒካል አጉራይ ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶፋቅ አህመድ ነጋሽ በበኩላቸው በፍታዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም ህግ መሰረት በኢትዮጵያ የታችኞቹን የአባይ ተፋስ ሀገራቶች ላይ ጉዳት በማያደርስ መልኩ እንደምትጠቀም በተለያዩ ግዚያቶች አረጋግጣለች ይላሉ። አገሮቹ ምንም እንኳን ሆነታም ቢረዱትም በተለይ ግድቡ ውሃ መምላት ደረጃ ላይ ሲደርስ በኢትዮጵያ ላይ ጫና መፍጠራቸው አይቀሬ መሆኑን ያነሳሉ። ግድቡ ውሃ ከመያዙ በፊት ጫና መፍጠራቸው የማይቀር ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ይሞክራሉ። ብቻል ብቻል ውሃ ባይዝ ደስ ላይቻል ከያዘም ደሞ በረጅም ጊዜ ይዞ ያው ለግድቡ ለኢትዮጵያ መስጠት ያለበትን አጥቅም እንዳይሰጥ በሚሆን መልኩ እንደሞላ ተረታቸውን ማድረግ የማይቀር ነው የሚሆነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ደረጃ ዘለቀም አግራቱ በተለይ በህዳሴ ግድብ ላይ ያዙት ኔትሳሳት አቋም ማስተካከለ የሚሽሉት የሃገራቱ መሪዎች በሚወስዷቸው የፖለቲካ ውሳኔዎች መሆኑንም ነው የሚገልጹት በግልጽ እንደዚህ አውጥተው ባይናገሩትም በድርድሮቹ ሂደት በሚያቀርባቸው ቅድመ ሁኔታዎች በሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ሁሉ ይያሉ ያሉት እጅግ ቢበዛ እጅግ ቢበዛ የኤሌክትሪክ ኃይል ከመአመን እሱም በእኛ ስምምነትና ፈቃድ የኤሌክትሪክ ኃይል ከመመንጨት ውጪ በውሃው የመጠቀም በዛ የመልማት የማደግ መብታችሁን ሪኮግ እውቅና አንሰጥም ነው ይያሉ ያሉት ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ የድርድሩን ሂደት የሚያጓትተውን የተሰወረ መሰናክል ገልጦ ፍለፊት ማስቀመጥ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ የፖለቲካው ሳኔ በግብጽና በሱዳን መራሒ መንግስታት መወሰን አለበት በግብጽ ህገ መንግስት የሀገሪቱ መሪ የአባይ ነው ታሪካዊ ባለቤትነትና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ግዴታው ነው መቀመጡን ደግሞ የሚናገሩት የህግ ባለሙያው አቶ ፋሲል ስለሽ ናቸው ውሃው አፍሪካዊ ነው በአፍሪካ ነው የሚመጨው በአፍሪካ ውስጥ ነው የሚያልፈው ስለዚህ ተፋሰስ አገራቶች አፍሪካዊ ናቸው በዛም እንግዲህ ፖለቲካና ዲፕሎማሲያዊ ቁጠኝነት ይቀር ከሁለቱም ሀገራቶች ግብጽ አሁንም በህገ መንግስቱ ላይ የሀገሪቱ መንግስት የግብጽ ነው ውሃ ታሪካዊ ተጠቃሚነቷን ያድር ማረጋጋት አለበት ይላል ይሄን ካላረጋጋት ከ አንድ መንግስት እዛ ላይ ቁጭ አይደለም አነ ስልጣኑ ላይ ከታችኞቹ የተፋሰሰ ሀገራቶች ጋር እንደ አውሮፓን ዘመን አቆጣጣር ከ2012 ጀምሮ የተለያዩ ድርድሮች እየተደረጉ መሆኑን የሚያስታውሱት ምሁራኑም ከሀገራቱ ጋር የጋራ መግባባት ሲስፈጠር ድረስ የሶስቱ የሽ ድርድሩ መከጠል አለበት ብለዋል ይሁን እንጂ ሶስቱ ሀገራቶች በደረድሩ ሂደት ሶስተኛው ሀገር እንዲገባ ማድረክ አለባቸው እንኳን ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካ የመፍትሄ ይሰጣሉ ተብለው በተቋቋሙ አሁራዊ ድርጅቶች ሊሆን ይገባልም ብለዋል አሁራዊ ድርጅቶች የአፍሪካ ህብረት ይጋድ ወይም ሌሎች ገለልተኛ የሆኑ ነገር ግን በሶስቱም ሀገራት ቅቡልነት ያላቸው ታማኝነት ያላቸውና ምክራቸውና ሐሳባቸው ደግሞ ሚዛን የሚደፋ ሀገራት ወይም ተቋማት ገብተው የመፍቴ ፍለጋውን ቢያግዙት የተሻለ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ የተገነባ ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸሙ 73 በመቶ የደረሰ ሲሆን በመጪው ክረምት ደግሞ ውሃ ማያዝ እንደሚጀምር መናገሩ ይታወሳል በሌላ ዜና ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ተጠቃሚነት ማስከበር እንደሚገባት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይ ተያደረጉ ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ ታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታ አስቂጠናቀቅ ድረስም ድጋፋቸውና አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስተያየቶቹ ገልጿል። ነፃነት ወርቁ ነው ያነጋገራቻቸው እንደሚከተለው ይቀርባል። አባይ ለዘላለም ሳንጠቀምበት እስካሁን ድረስ ሌሎች ሲጠቀም ቆይቷል። አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቅዶ ሱ በአለግዜ በራሳችን አቀም ራሳችንን ከድህነት ለማውጣት በመሪያችን ጥረት በህዝቦቻችን ደግሞ ያላሰለሰ ድጋፍ አሁን አለበት ደረጃ ደርሷል በናፍቆትም እንጠብቀው መጨረሻው ደርሶ ህዝቦቻችንን ሀገራችንን ሁላችንም ከደንነት ያወጣናል ብለ ተስፋ እናደርግበት ይሄሉናችን ነው ሮያባይ ግድብ ተገደቡ አለቀ ማለት የኢትዮጵያውያን ችግር በተወሰነ መልኩ ተቀረፈ ማለት ነው ግብጽ ያለች ያለውን እንሰማለን ነገር ግን ይሄ ትክክለኛ ኡነት አይደለም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስትጀምሩ ሆነ አሁንም ይግድብ ይጠናቀቅ ሁሉንም በዛ ካለ የተፋሰሶችን ሀገሮች በሙሉ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው እስከ ዛሬ እኛ ሳንጠቀምበት ቀርጠናል እኛም ተጠቅመን ሌሎችን ለመጥቀም ስለሆነ የሷ ፕሮፖጋንዳ 
ምንም ተቃሚ ማለለም ተሰሚነቱም ሊኖረው አይገባ እኮ ለጋራ እንጠቀም ነው ያለው ብቻችንን እንብላላለን ሌላው በምድር ላይ ፈጠረው ፍጥረቱ ሊይ ተራበ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ በልቶ ጠግቦ ዋጣቱ እንዲያደር አይደለም የጋራ ተጠቃሚነቱን መቀበል መቻል ነበረባቸው ኢትዮጵያ ወደዚህ ግድብ ስትገባ ለዛሬ ሞለ ለነገ ብቻ እንልጠቀም አይደለም ያለችው ከጎረቤት ሀገር ጋራ ከጎረቤት ህዝቦች ጋራ በጋራ እንደግ በጋራ እንልጠቀም ብላ ነው የተነሳችውና ይሄ አላማ ደግሞ በግብጽ በኩል የተዋጠላት አይደለም ባሁን ሰዓት እንደውም ግድቡን የመጀመሪያውን የዋሙለት ለመከላከል ዓለም አቀፍ የሆነ የዲፕሎማሲ ጥረት ያደረገሽ ነው ያለው ይሄ ደግሞ የትም የሚያደርስ አይደለም ትልቁ ስምምነት ከሌሎች ህዝቦች ከሌሎች መንግስታቶች ጋር ሳይሆን ከኢትዮጵያ ህዝብና ከኢትዮጵያ መንግስታት ጋር ጤናማ የሆነ ግንኙነት ፈጥሮ የጋራ ተጠቃሚነትን ቢያረጋግጡ የተሻለ ነበር የሚሆነው በዚህ አቋማቸው ጸንተው ወደፊት የሚገፉ ከሆነ ግን ለሀገራችንም ለግብጽም ለአፍሪካም አጠቃላይ ለአፍሪካ ቀንድ ጤናማ ነገር የሚፈጥር አይደለም ሰላም የሚፈጥር አይደለም ወደ ሰላም ለመምጣት በዚህ ውሃ በዚህ ግድብ በጋራ መጠቀም ነው መቻል ያለብን ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን አልምቶ የመጠቀም ተፈጥራይ መብቷን ማንም ሊሽራው እንደማይችል በመገንዘብ ሁሉም ለታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳስ ግድብ ግንባታ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት አስተይ ተሰጡ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ተናገሩ የሐዳስ ግድቡ ስራን ከፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነት በማውጣት ዜጎች አሁንም ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ገልጿል ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው አስተይቶችን አሰብ አስፋልካለናለሽ ተካታት ለንመለሳለን ለሐዳሳችን ግድብ በደማችን ውስጥ በእያንዳንዱ ትውልድ ያለ ስለሆነ እኔ ባልደርስበት እንኳን ልጆች እንዲጣቀሙበት እፈልጋለሁ ብዙ አገሮች ወደ ስልጣኔ ደረጃ የሚደርሱት የዮሐን ኢኮኖሚ ጠንቅቀው ስለሚያውቁና ውሃ የሁሉም ነገር ተምሳሌት ስለሆነ ውሃ አጠቃላይ አሁን ያላት የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛትና የወጣቱ ኃይል በውሃ መንግስት ትኩረት አድርጎ ውሃ ላይ እንትንካለ ሌሎች አገሮች በጣም ትልቅ የሆኑ አገሮች ላይ ልደርስ ይችላልች በዋነኛነት ህዝብ ካለው ነገር ጥሮ ብዙ ነገር አድርጓል ለምሳሌ ይሄን የብጀምራሁን በተማሪ ህወቲ ደጓዲንሽ ወስነ ነው ማለት ነው ቁርስ ይቀርብን ነበለነ ያደረግነው አስተዋጽኦ አለ አሁን ደግሞ ባለችን ስራ ደግሞ እና አስተዋጽኦ እናደርግበት ነገር ሊኖር ይችላል መልካም ነው መደራደር ለመልካም ነገር አሁን ጥሩ ነው ግን ለዋላይነታችን የሚያስደፍር ነገር መንግስት መሆነ ማንኛውም ማካለ ማድረግ የለበትም ህዝቡም ደግሞ ለዚህ ነገር መረባረብ አለበት ብየ ነው ማሰብ ምንም ይሁን ምንም ያባይ ከመገደው ወደ ዋላይ ምን ነገር የለም ሰርተንም ወለዛ ነው ዓላማችንን ትልቁ ቦንድ በእኔም ስም ገዝቻለሁ በልጄም በበተሰብ ስም ገዝቻለሁ ከጣይም ደግሞ ያለው እንደሞ ላባይ ያው መደረግ የሚገባውን ነገር አንድና አንድ ለሱ ነው ዋናው ትልቁ ዓላማችን ነው ኮር ደሞ ዘይ ላይ ቦንድ በመግዛት እንደዚህ ደግሞ የህዳሴው የዋንጫ ግድብ በየክልሎቹ በሚዘዋወር በግዜ በዛም ጊዜ የአቅሜን ይሃል የተቻለኝ ካለ በተሰቦቼ ድጋፍ አጥርኬ ያለው እስከ ዛሬኮ ሂዲዮቱን ስነ ሄዲኮ የተነሳካል የለም ነበር አሁን ላይ ግን ክፍተት በታየብን መልኩ ሊገባይ ከጀል አካል ካለ እሱን ተውል ይለው ይገባል መንግስቱም ነው ህብረተሰቡ ይሄ ምን ጥያቄ ያለው ምንም ነገር ጎሳ ቢሄ ሳይለየነ በአንድነት አባይን ለመገደብ ከወዲው አላማ አርገ የተነሳው ነገር ስለሆነ ሁሉ ለየጥቅም ስለሆነ ግብጽም ወደዛ ወደዚህ ብትልኛ እስኪ ህይወት መሳወስ እናርገን አባይን ከመገደብ ወደ ኋላ ምን ነው ነገር የለም ወደ ሌላኛው ቀሪ ጉዳያችን سنሻገር በቦሌ ክፍለ ከተማ የክርስቲና እምነት ተከታዮች በኮቪድ 19 ምክንያት ለተቸገሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች ለኢድ አልፈጥር ባል የሚሆን 1 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ያዘ ድጋፎችን ለ620 ሰዎች አበርክቷል አሊዳ ደፎ ተከታተሏል ኢትዮጵያውያን ደግነትን ማስተማር አይቻለም ኢትዮጵያውያን ራሳቸው የደግነት መምራን ስለሆኑ ሙስሊሞችን ማፍጠሪያ የሚሆናቸው ነገር እንዳቀረባችሁ ሁላ ዛሬ ደግሞ ለዒዳቸው ይህን ስጦታ ይዛችሁ ስለቀረባችሁ አላህ መልካሙን ምንዳይ መንዳችሁላለሁ በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 የክርስቲና እምነት ተከታዮች በኮቪድ 19 ምክንያት ለተቸገሩ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ለኢድ በዓል የሚውል የቁሳቁስና የምግብ ድጋፍ አድርገዋል ድጋፉ ለ620 ሰዎች የተደረገ ሲሆን 1 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ግምት እንደሆነም ተገልጿል ድጋፍ ካደረጉት መካከል አንዱ የሆነው አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ በሰባዊነት ላይ የተጋረጠውን ፈተና አብሮ ለማለፍ መተጋገዝ ከመንግዜም በላይ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል ክርስቲናም እስልምናም ምንም አይለም የመጣው ነገር ከባድ ነው ቤት ባዶ ሊሆን ይችላል ጾም ነው የጾም ወቅት ነው ልጆች አሉ ስለዚህ 
ከዛ ከጾም በኋላ ሙሉ ቀን ውለው ማታ የሚቀመስ ነገር ከሌለ ደግሞ ሌላ ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ይሄንን ማገዝ መተባበር አለብን በሚል ነው ይጀምር ነው 320 ብር ወጪ ለሰርጋቸው ሊያውሉ የነበሩ ጥንዶችም ሙሉ ወጪውን ለድጋፉ አበርክተዋል ወጪያችን ያው ለሰርግ እናወጣው ነበር ይሄን ወጪ ስለዚህ ለምን ለዚህ ነገር አናውልን በየ እንደ حساب ለሷ አቀረብኩላት እሷም በዚህ ነገር ደስተኛ ነበረች በዛው የተነሳ ለክፍለ ከተማው ለኮቪድ የሚውል እርዳታ ለማድረግ ፍላጎት አለን ሚል መልእክት አስተላልፈን እነሱም ደስተኛ ናቸው በዛው መሰረት እኛ መህለ ገዛን እነዚህ አንድ አንድ ነገሮችን ጭማር ይገዛን እነዚህ ዘይት መናምን ነገሮችን አሰምነና ያን ስጦታ ሰጠናቸው ማለት ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው ሰዎችም ደስታቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። አንድ በክሽን ልማት ተሰጥቶሻል ነው ይውሰጂ ተብዬ ነው ለጾም ፍቺ ለረመዳኔ ማለት ነው የተሰጠኝ። አው እንደው አላህ የሰማዩም የምድሩም ጌታ የቁርአኑ ጌታ ብራቸውን በካዝና ይሙላላች። የቦሌ ክፍለ ከተማ ምክትል ስራ አስካጅ አቶ ጥላውን ፍቃዱ በክፍለ ከተማው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን በማስተባበር በኮቪድ 19 ምክንያት ሊፈጠር የሚችለው ማህበራዊ ችግር ለማለፍ ሰፊ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄ ሶስተኛ ቦታችን ነው። ወረዳ 43 ላይ ዛሬ ይሄን መሰለ ፕሮግራም አለ ወደ 500 ሰው ነጋዶች አምላምተው ለኢደል ፍጥር የሚሰጡት ወረዳ 7 ላይም ይሄ ወረዳ 9ኙ ትልቁና አርሶ አደሮች ተአክለውበት ወደ 105 በግ ገስተው የሰጡት ስጦታ እዚ ስላለ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ክፍለ ከተማው ከ100 በላይ ከ100 ኩንታል በላይ የሚሆን ዱቄት ገስቶ ለወረዳዎች ወለ 15 ወረዳዎች ለረመዳን ባል የሰጠበት ባል ስጦታ ስለሆነ ይሄንን ባል አብረው በተቻችለው እንዲያከብሩ እንዲያሳልፉ እየተደረገ ያለ ስጦታ ነው በቡዲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ከዲር አደም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማዕድ ማጋራት ወገን ወገኑን እንዲረዳ ያስተላለፉትን መልእክት ከህብረተሰቡ ጋር ተግባራዊ እያደረግነ ነው ብለዋል የዚ መነሻ ሐሳቡ የጠቅላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማዕድ መጋራት መራሃ ግብርን ተከትለው የወረዳ 9 ኗሪዎች ባላፍቶች የክርስቲና አይነት ተከታዮች ለሙስሊሙ ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ የመጠብን ወረርሽኝ በሽታ መደጋፋፍ ማቻላልብን ማረዳዳት ማቻላልብን በማዋጣት ይሄን ድጋፍ መድረክ ይችላል ከኢትዮጵያ ዜና አራት ማዕዘን ጋር ስላላችሁና መሰግናለን በቀጣዩ ደቂቃዎች ደግሞ የተምራደጡ የቢዝነስ ዘገባዎች ወደ እናንተ ይሻገራሉ ባልደረበይ ሞላ ለማየው እየተበቃችሁ ነው ሰላም ወላ እንደምንላህን ሰላም ሰላም ይመስከናል ያ የሳሱን አስረክብ ያለው አመሰግናለሁ በዚህ ወቅታዊ ችግር ከገንዘብ ከሰው ንክኪ ይርቀው ህይወቱን ያለስጋት የሚመሩበት አማራጭ አስፈልጎታል ብርሃን ባንክ ወጣውረድ በማስወገድ ባሉበት ሆኖ እንዲስተናገዱ ኢባንኪንግ አገልግሎትን አቅርቦላችኋል ገቢዎችሁን ክፍያውን እንዲሁም ተዛማጅ ጉዳዮችን በኢባንኪንግ አገልግሎት መፈጸም ይችላል በኢባንኪንግ አገልግሎት ይለምስጋት ብራ